一面关山，讲述了任如意、刘诗诗事和宁远州、刘宇宁氏两人从相互猜忌利用到彼此信任相知，召集众道豪杰，换得天下太平的故事。故事发生在安国和吴国两个相邻的王国之间，两国表面上和平相处，但实际对邻国虎视眈眈，有着想要吞并对方的野心。安国朱一位前左使人如意，武功高深，为了家国大义放弃亲人，却遭到皇帝的背叛与暗杀，被迫流落在江湖之中。吴国六道堂副堂主宁远州是吴国皇帝的贴身侍卫，对皇帝非常忠诚。两人意外相识，任如意无被认成吴国营地时小分队的成员，他将错就错，前往安国迎接即将登基的新皇帝。过程中，任如意结识了宁远州的伙伴们，他们一起走过惊险刺激的江湖，但却不知道彼此的真实身份和立场。他们之间永远存在着无法跨越的鸿沟。任如意与宁远州的爱情面临着巨大的考验。在爱情与国家、信仰与现实之间，他们又该如何选择？或许是全剧最值得期待的看点。《一面关山》中既有深远的家国大义，又有温馨的爱情故事和感人至深的友情，怎样才能平衡好这些元素呢？从预告中画面质感和镜头语言来看，剧中打戏酣畅淋漓，一招一式流露杀伐果决，一颦一笑尽悬念重重。超然的卡点剪辑和炫酷的武打场面，都呈现出时局的瞬息万变。主角团相爱相杀的故事由此徐徐拉开，相信正片也能同样的精彩。除了剧情之外，一念关山最直观的亮点来自演员层面，不管是主角还是配角，阵容都相当的豪华。先说一念关山的主角团，女主角人如意的饰演者刘诗诗。刘诗诗继《醉玲珑》后，时隔六年再次出演古装剧，不知让多少人梦回龙葵和若曦。而且这些年，刘诗诗的演技提升也非常大。《流金岁月》中，刘诗诗将温婉娴静的蒋南孙演绎得深入人心，与男友说话时非常温柔，看似简单的台词，却被她诠释出不一样的感觉，演出了角色的层次感。预告中的刘诗诗的打戏干净利落，与飒爽的女神形象非常温和，眼神锋利，似乎藏着不可告人的秘密，期待值已经拉满了。男主角宁远州的饰演者刘宇宁，刘宇宁是网红歌手转型演员最成功的代表了，接连出演了《说英雄谁是英雄》《做自己的光》《安乐传》等剧，逐渐跃升成顶流。预告中的刘宇宁幽默风趣。时而英勇果敢，人设十分带感。接下来就看刘宇宁会怎样诠释这个角色了。说完主角团，再说配角团。配角团的阵容极为豪华，有方逸伦、何兰豆、张芷溪、陈佑为等众多演员的加盟，随便拉出来一个都能单独扛起一部剧。昭洁皇后的饰演者王艳，因出演《还珠格格》中的晴儿，王艳给观众的印象深刻。他温婉灵动的表演，让晴儿成了无数观众心中的经典。新剧中，王艳将出演昭洁皇后，预告中的镜头不多，但却将皇后的端庄高贵、母仪天下完美塑造，让人更加期待她在新剧中的表现。还有2023年开启霸屏模式的陈都灵，几乎各种热播剧中都有她的身影出现。陈都灵在新剧中饰演萧炎，总是饰演白月光的她。这次会不会美出新高度呢？以及在《青青日常》中发挥出彩的陈晓云，她将郝家前期的圆滑懦弱和后期的勇敢坚定表现得恰到好处，让人看出角色的成长。一念关山中的她又会带给观众哪些惊喜呢